ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் சதீஷ் ஸோ இன்றைக்கி டிஎன்பிசி தரப்பில் இருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எந்த ஜாப் ரிலேட்டடாக அவங்க வெளியிட்டுருக்கிறாங்க ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஜாப் என்ன யார் யார்லாம் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஓவரால் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றத பற்றி இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய நீங்களும் ஐபிஎஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே தெரியக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் தெரியக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்களும் அதை முதலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் அதோடய நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்காக கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே டேட்டு பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இன்றைக்கி தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எந்த போஸ்ட்டுக்காக அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் ஓகே ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கு தான் அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் ரிலீஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தோன்னா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டாக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அது வரையே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஆறு லாஸ்ட் டேட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அது வரையே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டிஎன்பிசி எப்பயுமே கொடுக்குற மாதிரி சில வார்னிங்ஸ் கொடுத்துக்குது யார்ட்டையும் நீங்கள் காசு கொடுத்து ஏமாந்துறதானா எப் என்ன டிஎன்பிசி அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் என்ன போடுறாங்களோ அதை பார்த்து மட்டுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஜாபை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே எந்த ஒரு தரகரத்தையும் இடை தரகரத்தையும் காசு கொடுத்து ஏமாந்துறேன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி போட்டிருக்கிறாங்க இட் இஸ் மேண்டேட்டரி டு ஹாவ் த ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வித் யூ இஃப் யூ வாண்ட் டு அப்ளை எனி எக்ஸாமினேஷன் ஆர் எனி நோட்டிஃபிகேஷன் விச் இஸ் பப்ளிஷ்ட் பை டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படி தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னா நூற்றம்பது ரூபா செலவு பண்ணணும் ஸோ இந் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஓடிஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோங்க உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது உங்களுடைய சின்ன பேப்பரில் ஒரு சின்ன பேப்பரில் சிக்னேச்சர் ஓகே சிக்னேச்சர் போட்டுருங்க அடுத்தது மூணாவது உங்களுடைய ஜாதி சான்றிதழ் ஜாதி சான்றிதழ் ஸோ அது தேவைப்படும் அடுத்தது உங்களுடைய எஜுகேஷ்னல் சர்டிஃபிகேட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் டென்த் மார்க் ஷீட்டுங்க டென்த் மார்க் ஷீட்டு ஓகே செகண்டு ஹெச்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹையர் செகண்டரி லெவல் அதாவது டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டு அது கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் அடுத்தது ப்ரொ காலேஜ் முடிச்சுருக்குறீங்க அப்படின்னா டிகிரியினுடைய ப்ரொஃபிஷனல் டிகிரியினுடைய ப்ரொஃபிஷனல் ஓகே அது ரொம்ப மேண்டேட்டரி அடுத்தது உங்ககிட்ட இருக்க வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு ஆக்டிவ் மொபைல் நம்பர் இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது ஒரு இமெயில் ஐடி இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் ஓடிஆருக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தயாராகுங்க இது எதுவுமே நீங்கள் வைக்காமல் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நிற்கக்கூடிய அந்த டைமில் வந்து ஓடாதீங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் தி வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் த நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் தெரியும் ஓகே இது எந்த சர்வீஸ் கீழே வருதுன்னா தமிழ்நாடு ஜென்ரல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சர்வீஸ் கீழே தான் வருது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒம்பது வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே இன்க்ளூடிங் ஒன் கேரி ஃபார்வேர்டு ஒன் கேரி ஃபார்வேர்டு வேகன்சி டிசிஎம் ஓகேவா அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் ஸ்கேல்ரி ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பே ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூறுலேருந்து ரெண்டு லட்சத்தி அஞ்சாயிரத்தி எழுநூறு வரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கிறாங்க லெவல் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ரிவைஸ்டு ஸ்கேல் தான் இது ஸோ இதில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேகன்சிஸ் பாருங்கள் எப்படி வந்து இதில் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத பற்றி போட்டுக்கிறாங்க இது நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் கொடுக்குறா பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது இது இம்பார்ட்டன்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸு எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்றைக்கி தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்குது இருபத்தஞ்சி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு லாஸ்ட் டேட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட்டு இருபத்தி ஆறு மூணு அதாவது அடுத்த மாதம் மார்ச் மூணு மார்ச் இருபத்தி ஆறு வந்து பார்த்தோன்ன
அதில் ரெண்டு பார்ட் வருது பார்ட் ஏ பார்ட் பி சொல்லக்கூடிய பா பார்ட் வருது ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனில் பேப்பர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இருபத்தெட்டு அஞ்சு ஓகேவா இருபத்தெட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எழுத போகிறீங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட மே மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி நீங்கள் எழுதுவீங்க ஓகே பேப்பர் ஒன் ஸோ பேப்பர் ஒன் இருபத்தெட்டாம் தேதி எழுதுறீங்க எப்போது ஒம்பது ரெட்டு பன்னெண்டரை அடுத்தது பேப்பர் டூ ஓகேவா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டையும் ஜென்ரல் ஸ்டெடிஸும் எப்போ எழுதுவீங்கன்னா இருபத்தெட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மதியம் அன்றைக்கி காலைல பேப்பர் ஒன்று எழுத போகிறீங்க மதியம் இந்த பேப்பர் எழுத போகிறீங்க ஓகே ஸோ இதை பார்த்துக்கங்க அப்புறம் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதில் பாருங்கள் நோ மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஏஜ் லிமிட் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டாங்க பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு கேட்டகரியாக இருந்தாலும் நீங்கள் இதில் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் எஸ்சிஓ இல்லை பிசிஓ எம்பிசிஓ அதுக்கப்புறம் எஸ்டிஓ இதுக்கு கேட்டகரியில் நீங்கள் வரலன்னா நீங்கள் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் வரையும் மட்டும் தான் எழுத முடியும் இல்லை இந்த கேட்டகரி நான் சொன்ன கேட்டகரி கீழே எல்லாம் வரீங்கன்னா நோ ஏஜ் லிமிட் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது ஏஜ் கன்செஷன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஏஜ் கன்செஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகே இது நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஓகே நான் நான் முக்கியமானதை மட்டும் நான் சொல்லிவிட்டு வரேன் அடுத்தது ஃபீஸு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் உங்களுக்கு நூற்றம்பது ரூபான்றது வரும் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸு யார் எடுக்கலாம் இதில் எக்ஸாம் டேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி அப்படின்னு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் டேட் நீங்கள் ஃபீஸு இந்த இரநூறுவான்றது கட்ட தேவையில்லை வெறுமனே இந்த நூற்றம்பது ரூபா மட்டும் தான் நீங்கள் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதர் கேட்டகரி இருக்கக்கூடியவங்க கண்டிப்பாக அதில் என்ன ஃபீஸ் கொடுத்துருக்கோ அதை நீங்கள் கட்டணும் அந்த இரநூறுவா வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் அதில் கட்டி ஆகணும் அடுத்தது லிங்கிங் ஆதார் ஃபார் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் இஸ் மேண்டேட்டரி அதே போல் ஒரு ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆதார் ஓகே ஒரு ஆதார் லிங்கிங் மட்டும் தான் வச்சுருக்க முடியும் அது ஒன்றுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஒன்று மட்டும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அதே போல் ஓகே எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ கன்செஷன் இப்போ பார்த்தீங்களா யார் யாருக்கெல்லாம் இதில் எக்ஸாம் ஸ்டேட்னு கொடுத்துக்கிறான் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி அருந்த தேர் வந்தீங்கன்னா ஃபுல் எக்ஸாம்ஷனு எஸ்டி வந்தீங்கன்னா ஃபுல் எக்ஸாம்ஷனு பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி டெஸ்டியூட் இவங்களுக்குலாம் ஃபுல் எக்ஸாம்ஷன் மற்றவங்களுக்குலாம் மூணு தடவை நீங்கள் ஃபீஸ் இல்லாமல் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ ஓகே மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் நான் சொன்னது போல் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா மூணு விதமான பேமெண்ட் இருக்குது ஒன்று க்ரெடிட் கார்டு ரெண்டு டெபிட் கார்டு அல்லது ஏடிஎம் கார்டு அப்புறம் மூணாவது நெஃப்ட்டு என்இஎஃப்டி இந்த மூணு மெத்தடு மட்டும் தான் இப்போ உள்ளத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் பொறுத்தவரை இதே நீங்கள் ஆஃப்லைன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் எஸ்பிஐ செலான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எஸ்பிஐ செலான் இருக்குது எஸ்பிஐ செலான் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணி நீங்கள் பேங்க்கில் போய்ட்டு கட்டுற மாதிரி வரும் ஓகே அடுத்தது ஓகே ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாமினேஷனு அதனுடைய பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் பேப்பர் ஒன் அதாவது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டாக நடக்குது இதில் பேப்பர் ஒனில் என்ன கேட்க போகிறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு இதில் என்னென்ன பற்றி கேட்க போகிறாங்கன்னா சிங்கிள் பேப்பர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஃபாலோயிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் எது எது பற்றிலாம் இருக்குன்னா டவுன் பிளானிங்கை பற்றி அறுபது சதவீதம் இருக்கும் சிவில் இன்ஜினியரிங் பற்றி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சதவீதம் இருக்கும் ஆர்கிடெக்சரை பற்றி பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் தான் கேட்க போகிறாங்க மூணு மணி நேரம் நடக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேப்பரு மூணு மணி நேரம் நடக்குது கிட்டத்தட்ட இதுக்கு முந்நூறு மார்க் கொடுக்குறாங்க ஓகே மூணு மணி நேரம் முந்நூறு மார்க் ஓகே இதில் மினிமம் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகணும் எஸ்சியாக இருக்கலாம் இல்லை எஸ்சி அருந்ததியாக இருக்கலாம் எஸ்டியாக இருக்கலாம் எம்பிசியாக இருக்கலாம் டிசியாக இருக்கலாம் பிசி ஓபிசி இந்த மாதிரி எந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் வந்தாலுமே மினிமம் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேப்பர்லேயுமே இப்போது இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே ரெண்டுமே சேர்த்து தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒரு வரைவு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்படி இப்படின்ற ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இப்படின்றது ஸோ அதுக்கு அது என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு பேப்பரையும் சேர்த்து நீங்கள
ஒரு நூற்றம்பது ஓகே நூற்றம்பது மதிப்பெண்கள் இருக்கும் நூற்றம்பது மார்க்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் இன்டர்வியூ லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ ஓகேவா ஓவர் டெஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அதில் ஒரு அறுபது மதிப்பெண் கொடுக்குறாங்க மொத்தம் ஐநூற்றி பத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கிளியர் பண்ணாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அதாவது ஐநூற்றி பத்துன்னு போட்டுக்கிறாங்க தமிழ்ன்றது எலிஜிபிலிட்டி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்க்க தேவையில்ல இந்த முந்நூறு ப்ளஸ் இந்த ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆல் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அது இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மினிமம் ஜஸ்ட் பாஸ் உள்ளே வந்துடலாம் ஓகே அதர்ஸ் இந்த கேங்கில் இல்லாமல் அதாவது எஸ்சி எஸ்சி அருந்ததியரு எஸ்டி எம்பிசி இந்த கேஸ்ட் இல்லாமல் அதர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இரநூத்தி நாலு மதிப்பெண் எடுத்தால் தான் நீங்கள் மினிமம் அதில் உள்ளே வர முடியும் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துங்க அடுத்தது எக்ஸாமினேஷன் சென்டரை பொறுத்தவரைய மூணு சென்டர் கொடுக்குறாங்க ஒன்று சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் ஓகே அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ்னு சொல்லிக்கிறாங்க இது வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து கீழே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் பேரா ஃபோர்டீன் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே ஆ பர்சன் ஸ்டடிட் இன் தமிழ் மீடியம் பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட்ஸு உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் எல்லாமே தமிழில் தான் படிச்சுக்கிறீங்கன்னா தாராளமாக இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த ஃபார்மேட்டை வச்சு நான் சொல்லித்தரேன் பிஎஸ்டிஎம் எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் ஓகே அடுத்து வர வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லித்தரேன் அடுத்தது இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் ரிசர்வேஷன் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அவங்களுக்கும் ரிசர்வேஷன் இருக்குங்க பாருங்கள் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது நல்ல விஷயம் ஸோ அதர் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ் அளவுடு கிடையாது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்தது ஹவு டு அப்ளை எல்லாருக்குமே தெரியுங்க டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஎன்பிசி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்னு கூட அந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ரிஜிஸ்டர் யுவர் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் தட் யூ ஹாவ் ரெக்வைர்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் so based on that you can register your otr after that you can apply uh, for uh, current application that is group 2 and group 3 application where you have to give some information based on your otr okay adikaparam narey per kekranga the photo keela vandha patha na date photo la kudukrom appdin kekranga neenga photo la kudukalam apdi illa na avungale vandha pathinga ungalku அப்லோட் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோக்கு கீழேயே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சு அந்த பாக்ஸ் அதாவது எப்படின்னா இப்போது இதுதான் ஃபோட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபோட்டோக்கு கீழே இங்கே இப்படி இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் டேட்டு நம்ம ஃபில்அப் பண்ணுற மாதிரி வரும் இங்கே நீங்கள் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணோம் பக்கத்தில் சிக்னேச்சர் அப்ளை பண்ணோம் ஓகே அந்த மாதிரி தான் வருது ஸோ நீங்கள் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி முடித்தோடனே என்ன பண்ணுங்க ப்ரிண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி உங்களோட அப்ளிகேஷனை ப்ரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய அத்தாட்சிக்காக ஓகே candidates applicants should upload the required documents for proof of proof in respect of all claims made in the application reference to the notification as is for called okay mm adutha the last date for submission application dalla irukka theriyum adutha maasam march maasam 26th date varaiya ungalku time irukku adutha the எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதனுடைய எல்லாம் அலக் அனக்ஷியஸ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் சிலபஸ் இருக்குது சிலபஸை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க சிலபஸ் இருக்கிறது மட்டும்தான் அவங்க கேட்பாங்க ஓகே சிலபஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க நல்லா டீட்டெயில்டாக படிங்க சிலபஸை ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை கூட படிங்க ஓகே ஸோ தமிழ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் எப்பயுமே கொடுக்க பேர் தான் எல்லாத்துலேயும் கொடுக்குற பேர் தான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இதுலேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ டோன்ட் மிஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வென் இட் கம்ஸ் டு யூ ஓகே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா டோன்ட் வெயிட் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஃபியூச்சர் ஓகே so all the best friends so be prepared and get success okay any exams okay thank you guys and uh, thank you supporting me continuously